അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സി എസ് സി ബി പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രീപെയ്ഡ് റെൻഡ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ബാർ പതിനെട്ട് അതായത് ക്ലർക്കിനും സെക്രട്ടറിങ്ങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻഡ് എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻഡ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നവംബർ മാസത്തെ റെൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നവംബർ മാസത്തെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നവംബർ മാസം മുപ്പാം തീയതി ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡിസംബർ മാസത്തെ റെൻറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എല്ലാ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേഡ് ചെയ്താൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ അസെറ്റ് ബി ലയബിലിറ്റി സി ലോസ് ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ അസെറ്റ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ അസെറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐറ്റം വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ബാർ പതിനേഴ് ദ ഐറ്റം വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് നമ്മളെന്താണ് ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെന്താണ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ദ ഐറ്റം ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ദ ഐറ്റം ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡെബിറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ആണ് എവിടെ പോയേനെ ഇസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തേനെ ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേനെ ഇതെന്താണ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡെബിറ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടേം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് അസെറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഏത് അസെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് എൻട്രീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ബാർ പതിനെട്ട് രണ്ട് തവണ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലർക്കിനും സെക്രട്ടറിക്കും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ കറൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ തേർഡ് ഫിക്സഡ് ഫോർത്ത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഏത് അസെറ്റാണ് ദ ടേം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഏതാണ് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ സി അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ റിക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് അറുപത്തി ഏഴ് ബാർ പതിനേഴിലേക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെഷീനറി പർച്ചേസർ അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണോ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലാണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണോ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടും റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ റിക്കോർഡ് ഇൻ എന്താണ് നാലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഫോർ ദി പീരീഡ് ആർ അസെറ്റൈൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഫോർ ദി പീരീഡ് ഒരു പർ
അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതായാലും ട്രയൽ ബാലൻസ് സെക്കൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തേർഡ് ആർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ദ സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാർ പത്തൊൻപത് ഏതാണ് ദ സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏഴിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആർ ആൻഡ് ഡി റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്തു ഇതിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റിയൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണൽ തേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ഫോർത്ത് നോമിനൽ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എഴുതണം ഈ പറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്തായിക്കോട്ടെ ഏതായിട്ടും ആയിക്കോട്ടെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത എന്താണ് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസറ്റാണ് ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അഡ്വാൻസ് ആയത് ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി റിയൽ ആണോ പേഴ്സണൽ ആണോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ആണോ നോമിനൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ ആണ് പേഴ്സണൽ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആൻസർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ആണ് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് ആൻസർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ആണ് ഇനി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ റിയലും പേഴ്സണലും നോമിനലും അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദിസ് തന്നു തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ഈ പേഴ്സണൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എഴുതണം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് നോ റിയൽ വാല്യു ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റിന് എന്താണ് നോ റിയൽ വാല്യു വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും സം ഓഫ് ദി ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് അല്ല ഇഷ്യൂ കാരണം അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് എന്താണ് പറയുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എ ടാഞ്ചിബിൾ സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റിംഗ് തേർഡ് ഫിക്സഡ് ഫോർത്ത് ഫിക്ടീഷ്യസ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് എൻ്റെ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഷോൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അസറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് നോ റിയൽ വാല്യു ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് ടാഞ്ചിബിൾ വേസ്റ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഏതാണ് ആൻസർ ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ഫിക്ടീഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രീ കോസ്റ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തിനു വേണ്ടി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തങ്ങനെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇൻക്രീസ് ദി സെയിൽസ് സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാർ പത്തൊമ്പാട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെക്കൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് തേർഡ് ഫാക്ടറി ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എമൗണ്ട് കസ്റ്റമേ ഫ്രീ ഓഫ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ഏത് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ജാലാൻഡ്രെ എങ്ങനെ വരും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു
dash to the business business ne sambandhiche interest on drawings endana endana drawings nu parayanda money or money worth withdrawn by the proprietor for personal use personal use ni pa money withdrawn cheyidu kondu proprietor poi kanyal adine interest charge cheyunu aarana charge cheyunathu interest on drawings is a dash to the business business aanu charge cheyunu appo business ne sambandhiche charge cheyana interest received aanu business ne sambandhiche ingavum ee parnjirikkunna owners ne sambandhiche withdraw cheyidu kondu poya aala sambandhiche endana expenses aanu appo engane aanu idu treat cheyunathu അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിംസ് അപ്പം എന്താണ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോപ്പറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓൾറെഡി എവിടെ പോകും ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ പോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്ത് വരും ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് എ ഡാഷ് ടു ദി ബിസിനസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഇൻകം ടു ദി ബിസിനസ് ജാലൻഡറി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാർ പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് ബാർ പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് മാർഷലിംഗ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് പഠിച്ചല്ലേ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് തേർഡ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഇൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആയതായിരിക്കും ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് ഇനി പതിനാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാർ പത്തൊൻപത് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് സെക്കൻഡ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് തേർഡ് ലോസ് ബൈ തെഫ്റ്റ് ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലാതെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ബൈ തെഫ്റ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് പതിനാലിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഓഡിറ്റഡ് ഇനോട്ട്സ് ഓഡിറ്റിൽ എന്നാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ദ ടൈം ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഓഡിറ്റഡ് ഇനോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാർ പത്തൊൻപത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അസറ്റ് സെക്കൻഡ് ലയബിലിറ്റി തേർഡ് ഇൻകം ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഡ്യൂ ടു നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഓസ് മണി ടു ദി ബിസിനസ് ടു ദി സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസറ്റ് ടു കിട്ടാണ്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ടൈം ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഓഡിറ്റഡ് ഇനോട്ട്സ് ഏതാണ് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ അസറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഡ്യൂ ബൈ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഡ്യൂ ബൈ ഡ്യൂ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റിയും ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ അസറ്റാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ ദ ടൈം ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഓഡിറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാർ പത്തൊൻപത് എ ആണ് ആൻസർ അസറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓ
for borrowings scheduled five other liabilities and provisions Asset side no come schedule six cash and balance with the RBI, schedule seven balance with the bank and money at call and short notice, schedule eight investment, schedule nine advances, schedule ten fixed asset, schedule eleven other assets, schedule twelve contingent liabilities. In an pandaranda schedule were another. Okay, above a balance sheet of a bank contain at the schedule on a twelve schedule, pandaran schedule on a answer okay at the question okay final time of the question borders are recovered is credited to dash account borders are recovered in the credited to a the account of credit and on a question choosing the question paper code number are the dollar the area but the moon bar pilot i have to choose you're gonna question on a first option debtors second p and lock on the third borders are covered up on the fourth borders okay പല ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ടും ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ട് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ബാർ പതിനെട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ സി എസ് സി ബി ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സി ആണ് ആൻസർ പതിനെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ആൻസർ വന്നേക്കണേ അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ജാലണ്ടർ വന്നത് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് ജാലണ്ടർ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ജാലണ്ടർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജാലണ്ടറി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ജാലണ്ടറി പാസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യണ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ക്ലോസ് ചെയ്യണ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ബാഡറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു എങ്ങോട്ട് മാറ്റും ടു പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ജാനൽ എൻ്റെ എങ്ങനെ വരും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കോളും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ പറഞ്ഞ പതിനെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ആസ് പെർ സി എസ് ഇ ബി ആൻസർ കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുള്ളൂ പക്ഷേ ബാഡേഴ്സ് റിക്കവേർഡ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വന്നേനെ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പി ആൻ ഡൽ അക്കൗണ്ട് വന്നേനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദി ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ബാർ പത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബാർ പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദി ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് മണീസ് ഓർ മണീസ് വാർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ ദി ഓണേഴ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് അങ്ങനെ മണീസ് ഓർ മണീസ് വാർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ക്യാപിറ്റലിന് എന്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനെ വീണ്ടും കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഏത് വരും ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്ത് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ജാനൽ എൻ്റെ വരും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങോട്ട് പോകും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് പോകാൻ കാരണം എന്താണ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓണേഴ്സിനെ സ
Angan angel the cross profit a trana question to Chirikun. Ada either Iparna sales under the sale and the amount of the under Iparna Rikuna, a rate of gross profit in the Irvatanji Shadaman on a sale in day, Irvatianji Shaman on a rate of gross profit will be sale sales, Irvatianji Shaman on a question under the Angan angel, gross profit a trana question. In another question on the general, and then Iparna Rikuna, gross profit a sale in the Trashaman or question on that, direct and the Damadi Iparna Rikuna. Uh, 2 lakhs in the direct 25% of the year. Now, answer 2 lakhs into 25 divided by 100. Okay. Let me put Rendirem into Idavatianchi. And Badanirem answer. Now, if sales are rupees. 2 lakhs and the rate of gross profit on sale is 25 percent the amount of gross profit will be first option rupees 40,000 second rupees 50,000 third rupees 60,000 uh, fourth rupees 80,000 pay that answer and by the answer upon it was the answer B and answer rupees and by the item are the question of prepared expense account is a dash account no come prepared expense nor end the condana question paper code number added to the empathy bar pioneer first option personal second real third nominal fourth income representative personal lapa either namaka answer like on the prepared expense account is a dash account is a personal account the trend in the answer a are the question of the Rivatimunava the question. Cost of goods sold plus gross profit is equal to question paper code number Arditolati and Batanja bar panata to Juchirkuna questionana. Cost of goods sold into good gross profit to good and the Anna question. First, closest to second sales, third net profit, uh, fourth net purchase, net profit, net purchase, and the Pinna and the closest to sale on. Number than the Pernet trade account at the Pacha port, trade account at the Bandapata, account equations number no carno. Anato on the Riguna, Ipernirikunuru, account equations on the Riguna, cost of goods sold out the Bandapatona, cost of goods sold plus gross profit is equal to Irvatimun and the answer B and answer sale on cost of goods sold plus gross profit is equal to sale on class number of Vecta Mata or Moon account equations number no kitund. Irvatimun and answer B and sale. At the question of. It was question. Bardets previously written off recovered subsequently. And then Bardets previously written off Edi Kalanya and then recovered subsequently. Initiation on a recovery. Question paper code number Arditolati and Batanja bar pinet, Arvathed bar pinet, Chushirikuno question on First, credited to debtors account. Second, debited to profit and loss account. Third, credited to profit and loss account. Fourth, shown in the balance sheet. Namukarela, the other one, 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 the answer one, the other one, the other Profit and loss account answer. Okay. If you have credited to Bardets, recovered account, and you have to do Bardets, recovered account, you have to do the option. You have to do the option. You have to the option. You have to do the option. You have to do the option. You have to do the answer. You have to do the option. You have to do the option. You have to do the option. Loss of goods by fire is credited to Dash account. Goods of fire is credited to Dash account. Loss is credited to Dash account. This account is credited to Dash account. This is the question. This is the question. We have to adjust the entries. Loss of goods by fire or accident. We have to adjust the entry. 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 We have to adjust the Trading account credit is no more than a purchase account credit. Engine some which are loss of goods by fire. Karna purchase a trunk or end a purchase in a debit balance and other corony credit in up a general and ring on a loss of goods by fire. A lingual accident account data to purchase. Please no come. Loss of goods by fire is credited to Dash account first sales, second purchase, third purchase return, fourth sales return. Up a year, you have a tenth in the answer. Edana B and answer. Purchase on our loss of goods by fire is credited to be an answer purchase account. Are the question? 